Sommer satt auf dem Campus in Garching. Mit oder ohne Bier. In jedem Fall aber im Pop-Up-Biergarten. Zeit zum Schafkopfen, gemeinsamen Abhängen, dazu Live-Musik, zwischendurch ein paar Körbe werfen, Party machen, ins Open-Air-Kino gehen oder einfach mal gar nichts tun. Einmal im Jahr ist das Tradition und mehr noch Kult auf dem Platz vor dem mathe informatik -Gebäude. Gar nichts ist Kult, weil wir von Studis für Studis sind, hier im Campus Garchen richtig Leben reinbringen und ähm, endlich jetzt auch tatsächlich nach Corona mal wieder was stattfindet und die Leute so viel feiern wie noch nie. Also wir haben wirklich so eine super Woche und so viel Spaß und die Leute kommen vorbei, freuen sich, freuen sich, dass wir so etwas Großes aufbauen und freuen sich, dass hier am Campus Garchen endlich wieder was los ist. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd, dass es endlich wieder Veranstaltungen gibt. Es ist nochmal surrealer, dass wir das hier auf die Beine gestellt haben. Die Arbeit der letzten Monate ist jetzt hier. Wir sind total glücklich mit den Besucherzahlen. Kannst du mal eine Zahl nennen oder überhaupt ein paar Zahlen? Tue ich mich tatsächlich schwer, weil wir sehr viel Durchgangsverkehr haben. Wir haben diverse Plätze im Biergarten, aber es kommen ja auch viele einfach nur fürs Mittagsgeschäft, holen sich was, gehen dann wieder in die Vorlesung, setzen sich wieder mit einem Deluxe rein und essen dort. Was ist ein Deluxe und was gibt es außerdem Deluxe? Ein Deluxe ist ein Viertelfladenbrot mit Salat, Tzatziki, Tomate, Zwiebel und ähm, Fleisch oder äh, Grillkäse. Wir haben Pommes, wir haben Falafel, wir haben einen veganen Stand mit drei verschiedenen Wraps, mit ähm, Kichererbsensalat und Energy Balls. Dazu haben wir noch einen Süßwarenstand mit Waffeln, Schokospießen und einen Eiswagen. Also wir haben ein unglaublich breit gefächertes Essensangebot. Bei den Getränken steht das Bier traditionell im Mittelpunkt. Die verschiedenen Sorten selbstverständlich alle aus Weinstefan. Beim Ausschank helfen viele mit, die das oft schon seit Jahren machen. Auch ganze Fachschaften sind dabei und übernehmen eine oder gleich mehrere Schichten. Ein bereicherndes Miteinander. Organisiert das Ganze von der studentischen Vertretung und da sind dann alle Fachrichtungen von der gesamten TUM mit dabei. Also wir haben Mathematiker, Informatiker, wir haben die Maschinenbauer dabei, aber wir haben auch Leute aus der Innenstadt, von Bau- und Umweltingenieurwesen, von den E-Technikern sind auch Leute da. Also ein bunter Haufen an allen möglichen Fachrichtungen, was einen wunderschönen Austausch auch zwischen den Fachrichtungen bringt. Wir haben uns jetzt über die, das halbe Jahr, wo wir begonnen haben, das Ganze vorzubereiten, kennengelernt. Wir haben die Leute kennengelernt, wir haben geschaut, wer passt auf welchen Posten am besten, was können wir zusammen finden, um hier wirklich eine super Veranstaltung hinzukriegen. Also das ist überhaupt kein Problem und nachdem wir über 80 Leute sind und hier den Laden schmeißen, allein von den Standleitern, Organisatoren, das läuft richtig, richtig gut. Nicht nur die Helferinnen und Helfer müssen eingeteilt werden, auch die täglichen Auftritte wollen koordiniert sein. Gerade spielt Malastea. Für die Jungs aus Schwaben hat sich die Fahrt hierher gelohnt. Sie haben Spaß, trotz der Hitze. So 37 Grad beim gar nichts. Das sieht man und das merkt man. Wie war es auf der Bühne? Ja, ziemlich verschwitzt und ziemlich anstrengend. Aber dafür muss man sich nicht so auf warm singen. Die ersten drei Songs gingen noch so und dann, dann habe ich so auf meine Gitarre gemerkt. Das sind ja lauter, das ist ja lauter Schweiß auf meiner Gitarre einfach. Also mir ist wirklich runtergelaufen. Aber jetzt dürft ihr euch erholen, oder? Genau. Kühles Getränk genießen. Und ihr feiert jetzt noch mit, oder? Ja, wir haben uns jetzt auch schon, ähm, uns hat man schon mit Essen versorgt, uns hat man allgemein sehr gut hier versorgt. Direkt willkommen geheißen, direkt was zu trinken gebracht, zu essen gebracht. Also ein rundum paket Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen genießen. <lacht> Ja, genießen ist das Stichwort. Feiern unter freiem Himmel bei einem spannenden Festivalprogramm. Mehr als 20 Acts treten dieses Jahr auf. Ein Mix aus verschiedenen Genres von Alternative Rock oder Indie Pop über Metal und Crossover bis zu Ska und bayerischem Rap. Alles dabei. Eine Brücke gibt es aber, die zugleich ein Mast für alle Musikerinnen und Musiker ist. Regionalität. Ins gar nichts Line-Up darf nur, wer aus München oder Umgebung kommt, zumindest aber aus Bayern. Wer schlussendlich dann auf der Bühne steht, wird gemeinschaftlich entschieden. Wir haben ein zweistufiges Auswahlverfahren. Wir machen immer ein Auswahlwochenende, ähm, wo verschiedene Leute sich zusammensetzen, jeder der Spaß hat aus unserem Team und dann bewerten wir die Bands nach den Songs, die sie eingereicht haben. Und dann schauen wir aus dieser Auswahl nochmal als internes Hauptorganisationsteam, welche Bands wir buchen und versuchen dementsprechend Thementage zu finden. Dieses Konzept geht auf und kommt an. 
I like it very much. It was a surprise that there is an event really next to the campus. It's a really good thing. Also, Mittwoch war ich noch länger da und Montag, Dienstag halt kurz mal mittags oder so. Viel veganes Essen, trinken relativ billig. Also ich habe keinen Alkohol getrunken <lacht> an meine Mutter. Ich glaube, das tut uns allen auch ganz gut nach so viel Corona-Semestern, Corona-Schule, Abi. Es ist irgendwie sehr schön, mal so richtig so Uni-Feeling zu haben. Wegen des ganzen Sports erstmal finde ich sehr, sehr cool. Und auch die Live-Musik, muss ich schon sagen. Die Preise sind sehr fair für Studenten. Ich finde, es kreiert schon eigentlich eine ganz gute Atmosphäre, einfach um gesellig zu sein. Ja, es gibt gutes Essen. Super Moment, um jetzt einfach quasi ein bisschen so Freundesgruppen auch ein bisschen zusammenzubringen. Ich bin gerade sehr weit entfernt von Mathe. <lacht> Was ganz schön ist, obwohl ich gerade Bock auf Mathe habe, aber irgendwie auch nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwer. <lacht> Allein wegen Musik und so, auch wenn ich die Künstler nicht kenne, ist trotzdem cool. I love it, it's really fun. There is always this event, which is really cool, I think. Wenn ich halt so Leute jetzt irgendwie jetzt mitnehme aus verschiedenen Ecken meines, sag ich mal, sozialen Kreises und sie sich dann gegenseitig kennenlernen, finde ich das auch unglaublich schön. Und ich glaube, dafür sind halt solche Sachen einfach unglaublich toll. Ich finde Live-Musik halt sehr gut, ja. Also das kriegt man nicht jedes Mal. Gerade wenn es nur auf einem Campus ist, finde ich sehr stark, dass es das aufgebaut wurde und, und eben gespielt wird. Und damit nicht genug. An manchen Tagen zeigt der TU-Film ausgewählte Kino-Highlights. Oder besser gesagt, Schmankerl. Was haben wir denn heute im Angebot? Heute gibt's Weißbier im Blut. Ja, lohnt sich der Film? Der Film ist wirklich super geil. Also die Starbesetzung, die wir da hier schon haben, ist genial. Das macht den Film zu einem echten Hingucker. Kann man das verstehen, wenn man nicht Niederbayer ist? Ja, das könnte eventuell schwierig sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, um die Sprache kennenzulernen. Oder zumindest das bayerische Lebensgefühl. Und das in bester Gesellschaft.